విద్యార్థులందరికి శుభోదయం మనం ఈరోజు సంఖ్యాక శాస్త్రం చాప్టర్ నుంచి బహులకం అనగానేమిటి బహులకాన్ని ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చో నేర్చుకుందాం ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా మనము సగటు అనగానేమిటి సగటు తెలుసుకోవడం ఏ విధంగా మరి ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నావో చూసి చూడడం జరిగింది అలాగే దాని లోపల మనం నాలుగు సందర్భాలు నేర్చుకుందాం ఒకటి ప్రత్యక్ష పద్ధతి ఊహించిన సగటు పద్ధతి సంక్షిప్త విచారణ పద్ధతి ద్వారా సగటు తెలుసుకోవడం నేర్చుకున్నాం అలాగే దత్తాంశం లోపల పవన పుణ్యాల లోపల ఒక చలరాశి లోపించినప్పుడు లేదా రెండు చలరాశులు లోపించినప్పుడు లేదా తరగతి అంతరం వేరువేరుగా ఉన్నప్పుడు సగటుని ఏ విధంగా తెలుసుకోవడం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం బహులకం గురించి నేర్చుకుందాం వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి ఈ ఛానల్ నందు మీకు పదోతరకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ వైజ్గా అలాగే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా చేయాలో నేర్ నేర్పించడం జరుగుతుంది అలాగే వివిధ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి వాటిని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయడం కూడా ఈ ఛానల్ నందు ఉంచడం జరుగుతుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు సమాచారం అందుతుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మనం ముందుగా బహులకం అంటే ఏందో మనం కింది తరగతిలో నేర్చుకున్నాం సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం మరి బహులకం అనగానే ఏమిటి ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తరగతి గది తీసుకున్నప్పుడు మన తరగతి గది లోపల ఒక టెస్ట్ నిర్వహించినాం పది మార్లకు పది మంది విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే వారికి వచ్చినటువంటి మార్కులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ పై రాసుకున్నా చూడండి మరి దీనిలో చూసినట్టయితే ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ త్రీ వన్ ఈ విధంగా మనం పది మ పది మంది విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే వారికి వచ్చినటువంటి మార్కులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మరి దీనిలో చూసినప్పుడు ఒక్క మార్కు వచ్చినటువంటి విద్యార్థి ఒక్కరే ఉన్నారు తొమ్మిది మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఒక్కరు ఉన్నారు మూడు మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఇద్దరు ఉన్నారు అలాగే ఐదు మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థి ఒక్కరే ఉన్నారు కానీ నాలుగు మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు నలుగురు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బహులకం అనేది ఏమవుతుందంటే నాలుగు అవుతుంది నాలుగునే ఎందుకు బహులకం అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక దత్తాంశం లోపల ఇక్కడ ఈ దత్తాంశం అనేది ఏం తెలుసుకుంది మనకి ముడి దత్తాంశం లేదా అవర్గీకృత దత్తాంశం ఈ అవర్గీకృత దత్తాంశం లోపల ఏ రాశి అయితే అధిక సార్లు పునరావృతం అవుతుందో దానినే బహులకము అంటాము మరి ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశం లోపల నాలుగు అనేటువంటి అంక్య నాలుగు సార్లు వచ్చింది అత్యధికంగా సార్లు పునరావృతం అయింది కాబట్టి నాలుగుని బహులకం అని అంటాము చూడండి ఒక్కసారి దత్తాంశంలో తరచుగా వచ్చు విలువనే బహులకము అంటాము ఒక దత్తాంశం లోపల మిగిలినటువంటి అన్ని రాసుల కన్నా ఎక్కువ సార్లు పునరావృతం ఒక రాశిని అనగా ఎక్కువ పవన పుణ్యం గల రాశిని ఆ దత్తాంశంలోకి బహులకం అని అంటాము బహులకాన్ని కనుగొనము చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ కామా సిక్స్ కామా ఎయిట్ కామా టూ కామా ఫోర్ కామా నైన్ కామా టెన్ ఈ దత్తాంశాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది ఫోర్ అనేది రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి మిగిలినటువంటి అన్ని అంకెల కంటే కూడా ఫోర్ అనేది ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది కాబట్టి నాలుగు అనేది బహులకము అవుతుంది మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ కామా ఎయిట్ కామా టూ కామా ఫోర్ కామా నైన్ కామా టెన్ సో దీంట్లో టూ అనేది చూసినట్టయితే మనకి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒకసారి ఉంది ఇక్కడ ఒకసారి ఉంది సో టూ రెండు సార్లు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫోర్ కూడా రెండు సార్లు వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మరి సిక్స్ ఒకసారి వచ్చింది ఎయిట్ ఒకసారి వచ్చింది నైన్ ఒకసారి వచ్చింది టెన్ ఒకసారి వచ్చింది సో ఇప్పుడు టూ రెండు సార్లు వచ్చింది ఫోర్ రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి దత్తాంశానికి రెండు కామా నాలుగులు రెండు కూడా రెండు సార్లు పునరావృతం అయినాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది రెండు కామా నాలుగులు రెండు కూడా బహులకమగును ఓకేనా సో ఈ దత్తాంశానికి ఎన్ని బహులకములు ఉన్నాయి రెండు బహులకములు ఉన్నాయి మరి సగటు లోపల రెండు సగటులు ఉండవు ఒకటే సగటే ఉంటుంది కానీ బహులకంలో రెండు బహులకములు కూడా రావచ్చును సో బహులకం ఎంత అవుతుంది నాలుగు కామా రెండు అవుతుంది ఇక్కడ సరాసరిగానే ఏమి చేయకూడదు రెండు రాయాలి మరో క్వశ్చన్ చూద్దాం బహులకము కనుగొనము రెండు కామా నాలుగు కామా ఆరు కామా ఆరు కామా రెండు కామా నాలుగు కామా రెండు కామా నాలుగు కామా ఆరు ఇవి ఒక విద్యార్థులకు వచ్చినటువంటి మార్కులు అనుకుందాం ఇప్పుడు రెండు ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ది మూడు నాలుగు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చూడండి వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చూడండి వన్ టూ త్రీ 
సో రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది నాలుగు మూడు సార్లు వచ్చింది ఆరు మూడు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి బహుళకము రెండు కామా నాలుగు కామా ఆరు అని రాయవచ్చునా ఓకేనా క్వశ్చన్ బాగా అర్థమైంది కదా రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది నాలుగు మూడు సార్లు వచ్చింది ఆరు కూడా మూడు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి బహుళకములు మూడు అని రాయొచ్చున మరి ఒక్కసారి బహుళకం నిర్వచనం గుర్తు చేసుకొని దత్తాంశంలో కూడా ఏ సంఖ్య అయితే లేదా ఏ రాశి అయితే ఎక్కువసార్లు పునరావృతం అవుతుందో ఆ సంఖ్యను బహుళకము అంటాము లేదా ఆ రాశిని బహుళకము అంటాము మరి ఇక్కడ ఏ సం ఏ సంఖ్య పునరావృతం ఎక్కువసార్లు అయింది ఏ సంఖ్య కూడా అధిక సార్లు పునరావృతం కాలేదు ఎందుకంటే అన్ని రాసులు కూడా సమానంగా పునరావృతం అయినాయి రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది నాలుగు మూడు సార్లు వచ్చింది ఆరు కూడా మూడు సార్లు వచ్చింది మరి ఒక దత్తాంశం లోపల ఒకే రాశి అన్ని రాసులు కూడా సమానంగా పునరావృతం అయినట్టయితే ఆ దత్తాంశం అనకు బహుళకము ఉండదు చూడండి ఇక్కడ బహుళకము ఉండదు అని రాయాలి చూడండి ఓకే సో దేర్ ఫోర్ బహుళకము బహుళకము అంటే మళ్ళీ ఏమనుకుంటారు మీరు జీరో రాయచ్చు అనుకుంటారు జీరో రాయకూడదు బహుళకము లేదు అని రాయాలి మళ్ళీ జీరో రాసి అవుతుంది అంటే జీరో అనేది ఒక రాసి అవుతుంది కాబట్టి తప్పు అవుతుంది బహుళకము లేదు అని రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశము అవర్గీకృత దత్తాంశం అనే మనం పట్టిక రూపంలో రాసినాం ఇంతకుముందు మార్కులు విడిగా రాసినాం కదా ఇప్పుడు అలా కాకుండా పది మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఇరవై మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురు ముప్పై ఆరు మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఏడుగురు నలభై మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎనిమిదిగురు యాభై వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు యాభై ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు మూడు అరవై వచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి మరి ఈ విధంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు బహుళకము అంటే మరి ఏం చెప్పుకున్నాం దత్తాంశంలో ఏ రాశి అయితే ఎక్కువ సార్లు వస్తుందో అదే బహుళకం ఇప్పుడు నలభై అనేటువంటి మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఎంత ఉన్నారు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం విడి దత్తాంశం రాసేట్టు రాస్తాము నలభై కామా నలభై కామా నలభై అని ఎనిమిది సార్లు రాస్తాం సో దేర్ ఫోర్ బహుళకం ఏమవుతుంది ఎనిమిది ఎనిమిది అవుతుందా నలభై అవుతుందా ఎనిమిది అవుతుంది కదా తప్పు బహుళకం ఎనిమిది కాదు బహుళకం అనేది నాలు నలభై ఎనిమిదిని ఆధారంగా చేసుకుని మనం బహుళకం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఎనిమిది అనేది ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ నలభై అనేది ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది కాబట్టి బహుళకం ఏమవుతుంది నలభై అవుతుంది ఓకే దేర్ ఫోర్ బహుళకం ఈజ్ కోల్డ్ నలభై అంటే దీని నుంచి ఏం చెప్పాలి వర్గీకృ అవర్గీకృత దత్తాంశం అనేది పట్టిక రూపంలో ఉన్నప్పుడు అత్యధికంగా పౌనపుణ్యం ఉన్నటువంటి విలువనే బౌలకము అంటాం సో బౌలకం ఈజ్ కోల్డ్ నలభై అవుతుంది ఓకేనా చిల్డ్రన్స్ ఓకే సో ఇది ఏమిది అవర్గీకృత దత్తాంశము పట్టిక రూపంలో ఉంది అంతే నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి చూడండి ఒక దత్తాంశానికి ఒకే బౌలకం ఉండవచ్చును దాన్ని ఏమంటాం ఏక బౌలకం అంటాం రెండు బౌలకములు కూడా ఉండవచ్చును దాన్ని ద్విబౌలకం అంటాం మూడు బౌలకములు ఉండవచ్చును త్రీ బౌలకము అంటాం ఒక దత్తాంశానికి అసలు బౌలకం కూడా ఉండకపోవచ్చును మనం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాం మామూలుగా అయితే సగటు ఉంటుంది అలాగే రెండో నెక్స్ట్ మధ్యగతం కూడా ప్రతి దత్తాంశానికి ఉంటుంది కానీ సగటు ఒకటే ఉంటుంది బహుళ మధ్యగతం కూడా ఒకటే ఉంటుంది కానీ బహుళకంలో రెండు ఉండవచ్చు మూడు కూడా ఉండవచ్చు అసలు ఉండకపోవచ్చు కూడా ఓకేనా ఇవే దీని యొక్క ప్రత్యేకతలు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వర్గీకృత పవనపుణ్య విభజన పట్టిక ఇచ్చినప్పుడు బహుళకం ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అనేది పదవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి నాలుగు మార్ల క్వశ్చన్ మరి ముందుగా బహుళక తరగతిని గుర్తించాలి మరి బహుళక తరగతిని ఏ విధంగా గుర్తిస్తామంటే వర్గీకృత పవనపుణ్య విభజన పట్టికనందు గరిష్ట పవనపుణ్యం ఉన్న తరగతిని ఏమంటామంటే బహుళక తరగతి అని అంటాము ముందు ఏం చేయాలి ఇచ్చిన దత్తాంశం లోపల అత్యధికంగా పవనపుణ్యం ఉన్నటువంటి తరగతిని బహుళక తరగతి అంటాం బహుళకం కాదు అది బహుళక తరగతి ఎప్పుడైతే బహుళక తరగతిని గుర్తించినామో అప్పుడు మనకు సూత్రం ఏంది బహుళకం జెడ్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎల్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో లేదా ఎఫ్ నాట్ అని చదువుతాం డివైడెడ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ హెచ్ ఇది బహుళకం కనుగొనటకు సూత్రం మరి దీనిలో ఎల్ అంటే ఏంది బహుళక తరగతి యొక్క దిగువ అద్దు అవధి వేరు అద్దు వేరు అద్దు మనం తీసుకునేది ఎఫ్ జీరో అంటే ఏంది బహుళక తరగతికి ముందున్నటువంటి తరగతి యొక్క పౌనపుణ్యము ఎఫ్ వన్ అంటే బహుళక తరగతి యొక్క పౌనపుణ్యము ఎఫ్ టూ అంటే మనకు తెలుసు బహుళక తరగతి యొక్క తర్వాతి తరగతి యొక్క పౌనపుణ్యము 
ఎఫ్ జీరో అంటేనేమో ముందు తరగతి పవన పుణ్యము ఎఫ్ టూ అంటే తర్వాత తరగతి యొక్క పవన పుణ్యము ఎఫ్ వన్ అంటే బహుళక తరగతి యొక్క పవన పుణ్యము హెచ్ అంటే తరగతి అంతరము లేదా తరగతి పొడవు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వచ్చు లేదా ఒక్క మార్కులు ఇవ్వచ్చు బహుళకము సూత్రము రాసి అందులోని పదాలను విశదీకరించండి అని సో ఈ విధంగా మనము సూత్రం రాయాలి అందులోని పదాలు ఈ విధంగా రాసినట్టయితే మనకి వన్ మార్క్ అయితే వన్ మార్క్ వస్తుంది టూ మార్క్స్ అయితే టూ మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి సూత్రానికి కూడా మార్కులు ఉంటాయి కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం సాల్వ్ చేద్దాం మనకి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి లెక్క అనేది కుటుంబ పరిమాణము కుటుంబాల సంఖ్య సో ఏదైనా ఒక కుటుంబం లోపల ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి కుటుంబాల సంఖ్య ఏడు ఇక్కడ మూడు నుంచి ఐదు లోపు అంటే ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఎందుకంటే మనుషుల సంఖ్య అనేది ఎప్పుడు కూడా మూడు పాయింట్ రెండు మూడు పాయింట్ మూడు ఉండదు ముగ్గురు లేదా నలుగురు సో ఎనిమిది ఎనిమిది కుటుంబాలు ఐదు లేదా ఆరు మంది ఉన్నటువంటి కుటుంబాల సంఖ్య రెండు ఏడు ఎనిమిది ఉన్నటువంటి కుటుంబాల సంఖ్య రెండు తొమ్మిది లేదా పది ఉన్నటువంటి కుటుంబాల సంఖ్య ఒకటి ఇప్పుడు దీనికి బౌలకం కనుగొనము చూడండి మామూలుగా మనం సగటు తెలుసుకున్నప్పుడు దత్తాంశానికి ఏం చేసినాం ప్రత్యక్ష పద్ధతి అయితే నాలుగు కాలమ్స్ గీసినాం ఊహించిన సగటు పద్ధతి అయితే ఐదు కాలమ్స్ గీసినాం సంక్షిప్త విచారణ పద్ధతి అయితే ఆరు కాలమ్స్ గీసినాం ఇక్కడ మీరు అంత కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి ఏం చేయాలి హారిజెంటల్గా ఇచ్చిన దాన్ని వర్టికల్గా నిలువ గీస్తే అయిపోతుంది చూడండి మనం ఇంతే ఇచ్చినటువంటి పట్టికను అడ్డంగా ఇచ్చిన దాన్ని నిలువ గీస్తున్నాం కుటుంబ పరిమాణం ఒకటి నుంచి మూడు ఏడు మూడు నుంచి ఐదు లోపు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది కుటుంబాలు ఐదు ఆరు రెండు ఏడు ఎనిమిది రెండు తొమ్మిది పదకొండు రెండు ఒకటి ఇప్పుడు మనం బహుళక తరగతిని గుర్తించాలి బహుళక తరగతి అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అత్యధికంగా పవన పుణ్యం ఉన్నటువంటి తరగతిని బహుళక తరగతి అంటాం ఇది పవన పుణ్యం ఎఫ్ఐ దీంట్లో అత్యధికంగా ఎంత ఉంది ఎయిట్ సో ఇదే బౌలక తరగతి అయిపోయింది సో ఇటు రాయాలి బౌలక తరగతి బౌలకం కాదు బౌలక తరగతి ఓకేనా ఎప్పుడైతే బహుళక తరగతి రాసినామో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ తరగతి యొక్క పవన పుణ్యాన్ని ఎఫ్ వన్ అని ముందు తరగతి దాన్ని ఎఫ్ జీరో అని తర్వాత తరగతిని ఎఫ్ టూ అని అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కావాలంటే ఇటు ఎల్లోని కూడా ఇటు చిన్న గీసుకోండి పెన్సిల్తో కానీ పెన్తో కానీ ఎల్ చూడండి ఇప్పుడు బహుళక తరగతి యొక్క దిగువ వద్దు ఫస్ట్ ఎల్ ఎల్ అంటే ఏం చేయాలి ఆ తరగతి యొక్క దిగు దిగువ అవధి ముందు తరగతి యొక్క ఎగువ అవధిలో సరాసరి మూడు ప్లస్ మూడు బై రెండు ఆరు బై రెండు ఈక్వల్ టు మూడు అవుతుంది ఇది బహుళక తరగతి యొక్క దిగువ హద్దు హద్దు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ తరగతి యొక్క ఎగువ దిగువ అవధి ముందు తరగతి యొక్క ఎగువ అవధిలో సరాసరి అయితే మీకు అనిపించవచ్చు మూడే ఉంది కదా మళ్ళీ ఇంత కష్టపడి ఎందుకు చేయాలని కొన్నిసార్లు మనకి వీలైన తరగతులు ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ మూడు ఉంటే ముందు తరగతి రెండు ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు మూడు రాసినావు అనుకో తప్పు వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అందుకొరకు మీకు ఎప్పుడు ఎటువంటి లెక్క వస్తుందో చెప్పడానికి రాదు కాబట్టి ఈ మెథడ్ని ఫాలో కాండి అంటే ఎగువ అవధి ముందు తరగతి యొక్క దిగువ ఎగువ అవధి ఈ తరగతి యొక్క దిగువ అవధిలో సరాసరి ఇట్లా చేయండి ఏం కాదు మీకు టైం ఏం ఎక్కువసేపు టైం పట్టదు సో సిక్స్ బై టూ ఈజుకోల్ త్రీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ది హెచ్ హెచ్ ఈజుకోల్ ఏమవుతుంది రెండు తరగతి అంతరం పొడవు తరగతి పొడవుని రెండు అనుకు రెండు ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ది ఇప్పుడు బహుళక సూత్రం రాద్దాం కూర్చోండి బహుళకం జెడ్ ఈజుకోల్ ఎల్ ప్లస్ బ్రాకెట్లో ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో డివైడెడ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మైనస్ ఎఫ్ టూ ఇంటూ హెచ్ ఇప్పుడు సబ్స్టూట్ చేద్దాం ఎల్ అంటే ఏముంది త్రీ ఉంది ఎఫ్ వన్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ కింద డివైడెడ్ బై టూ ఎఫ్ వన్ టూ ఎఫ్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ ఓకే సో ఎఫ్ జీరో అంటే సెవెన్ ఎఫ్ టూ అంటే టూ ఇంటూ హెచ్ అంటే తరగతి అంతరం టూ కరెక్ట్ సబ్స్టూట్ చేయండి తప్పు ఓకే చేస్తే మీరు తర్వాత ఎంత కష్టపడి మంచి చేసినా రాసుకుని తప్పు తప్పు రాసుకుంటే ఆన్సర్ తప్పే వస్తుంది కానీ కరెక్ట్ రాదు ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ అంటే వన్ కింద రెండు ఎందుల పదహారు మైనస్ మైనస్ ఏడు మైనస్ రెండు మైనస్ తొమ్మిది ఇంటూ రెండు సో మూడు ప్లస్ ఒక్క రెండు రెండు బై పదహారులకు వెళ్ళి తొమ్మిది పోతే ఏడు ఓకేనా సో మూడు ప్లస్ రెండు బై ఏడు సో 
సున్నా కంటే తక్కువగా ఒకటి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రమభిన్నం కాబట్టి సో ఇప్పుడు రెండుని ఏడు చేత బాగిస్తే సున్నా పాయింట్ ఏడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఆరు మిగిలింది ఏడు వందల యాభై ఆరు నాలుగు మిగిలింది ఏడు వందల ముప్పై ఐదు సో ఇది అంతం కానీ ఆవర్తన దశాంశం వస్తుంది కాబట్టి మనం పాయింట్ తర్వాత రెండు లేదా మూడు అంకెలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో దేర్ ఫోర్ యాడ్ చేసే వస్తుంది త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వస్తుంది త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశం యొక్క బహుళకం తెలుసుకుంటాం మనకు వర్గీకృత దత్తాంశం ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం పట్టిక కొత్త గీయాల్సిన అవసరం లేదు మనం బహుళక తరగతిని గుర్తించాలి ఫస్ట్ కండిషన్ అత్యధికంగా పవన పుణ్యం ఉన్నటువంటి తరగతిని బహుళక తరగతి అంటాము ఆ తరగతి యొక్క ఆ తరగతిని గుర్తించాలి ఫస్ట్ది ఎప్పుడైతే తరగతి గుర్తించినామో ఆ తరగతి యొక్క పవన పుణ్యాన్ని ఎఫ్ వన్ రాయాలి ముందు తరగతిది ఎఫ్ నాట్ అని రాయాలి తర్వాత తరగతి ఎఫ్ టూ అని రాయాలి ఆ తరగతి యొక్క దిగువ అది ఎల్ తెలుసుకోవాలి దీనికి టూ మార్క్స్ ఉంటాయి బహుళకం సూత్రం రాసినందుకు ఒక మార్క్ ఉంటుంది మూడు మార్కులు వస్తాయి నెక్స్ట్ది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసినందుకు ఒక మార్క్ ఉంటుంది టోటల్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఓకేనా చిల్డ్రన్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది మన సగటు కంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి సూత్రం నేర్చుకోండి మీరు సూత్రం నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ అయితేనేమో మూడు మార్కులు ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు ఎందుకంటే టేబుల్ గీయడం పెద్ద పని ఏం కాదు ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కూడా గుర్తించడం పెద్ద పని కాదు అలాగే సూత్రం రాయడం కూడా మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే ఇక్కడ లెక్క వస్తేనేమో ఇట్లా మార్కులు వస్తాయి లేదా సూత్రం అడిగితే సూత్రం రాసినందుకు మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సూత్రాలు నేర్చుకోండి మూడు సూత్రాలు కూడా ఈ విధంగా చూడండి ఎట్లా రాసినాం త్రీ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ వన్ ఇంటూ టూ బై రెండు వందల పదహారు మైనస్ తొమ్మిది పదహారులకు వెళ్ళి తొమ్మిది పోతే ఏడు రెండు బై ఏడు డివైడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఒక్కసారి మీరు గుర్తు చేసుకోండి సగటులో ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏ అనుకున్నటువంటి తరగతి లోపలి మధ్య మనకి సగటు రాదు మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఏదైతే ఊహించిన సగటు ఏ అనుకున్నారో ఆ తరగతిలో సగటు ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు కానీ బహుళకం లోపల చూడండి ఒకసారి త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది ఖచ్చితంగా కూడా ఏమవుతుంది అదే బహుళకం తరగతిలోనే ఉంటుంది మీరు కావాలంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏదైతే బహుళక తర బహుళకం వచ్చిందో ఆ విలువ ఖచ్చితంగా కూడా ఉంటుంది బహుళక తరగతిలోనే ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఓకే మరొక ప్రాబ్లంలో కూడా ఇప్పుడు దీన్ని నీటికి రాసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ బహుళక తరగతి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ టూ బహుళక తరగతి దిగువద్దు ఎల్ త్రీ ప్లస్ త్రీ బై టూ సిక్స్ బై టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇట్లా రాసుకోండి నీటిగా ప్రతి లెక్క కూడా తరగతి అంతరం టూ ఎఫ్ జీరో సెవెన్ బహుళక తరగతి పవన పని ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ ఎఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఈ విధంగా రాయండి నెక్స్ట్ సూత్రం రాయండి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సో త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీకు ప్రతి లెక్క కూడా ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్గా ఈ విధంగా పెట్టడం జరుగుతుంది మీరు రాసుకోవచ్చు లెక్క ఓకే స్టూడెంట్స్ మరొక వీడియోలో కూడా మరొక సమస్యను తీసుకుందాం బహుళకం తెలుసుకుందాం అలాగే ఒకవేళ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి ఏది అంటే ఇప్పుడు బహుళక తరగతి రెండోది ఉంది రెండోది కాకుండా ఒకటోది ఉంటే ఏమవుతుంది లేదా లాస్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది లేదా ఎనిమిది రెండు సార్లు వచ్చింది అనుకోండి అత్యధికంగా పవన పుణ్యం ఎనిమిది ఉంది ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో ఎనిమిది రెండు సార్లు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏది బహుళకం ఒక తరగతి అనుకోవాలి ఓకేనా వీటి గురించి మరొక వీడియోలో కూడా చర్చిద్దాం థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్